హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ ట్రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి స్మార్ట్ ఫోన్లు పరిచయం అయిపోయి దాదాపు పదేళ్ళు దాటిపోయింది ఈ పదేళ్ళ కాలంలో మనకి టెక్నాలజీ పరంగా రోజు ఏదో ఒక చేంజెస్ అనేవి మనం రెగ్యులర్గా చూస్తూనే ఉన్నాం అప్పట్లో మనకి కీప్యాడ్ ఫోన్స్ ఉండేవి ఇప్పుడు మాత్రం మనకి ఫుల్ లెంత్గా జస్టర్స్తో కంట్రోల్ చేసుకున్న స్మార్ట్ ఫోన్లు కూడా మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తూనే ఉన్నాం కదా అయితే ఈ పదేళ్ళ కాలంలో మనకి స్మార్ట్ ఫోన్లో ఉండే సాఫ్ట్వేర్ విషయంలో కానీ హార్డ్వేర్ విషయంలో కానీ రోజు ఏదో ఒక చేంజెస్ అనేవి మనం డైలీ లైఫ్లో చూస్తూనే ఉన్నాం కానీ ఇంతవరకు ఎలాంటి చేంజెస్ జరగని ఒకే ఒక పార్ట్ ఏంటంటే అంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండే బ్యాటరీ అవును పదేళ్ళ కాలం కాదు దాదాపు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి మనకి ఫోన్ విషయంలో ఎలాంటి చేంజెస్ జరగని ఒకే ఒక పార్ట్ మనకి బ్యాటరీ అనమాట అప్పట్లో మనకి అంటే రెండు వేల పదిహేను పదహారు పదిహేడు వరకు కూడా మన ఫోన్లలో బ్యాటరీలో మనం లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ వాడేవాళ్ళం కానీ పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో మాత్రం మనం లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీని వాడుతున్నాం ఇక్కడ మనకి మెటీరియల్ మాత్రమే మారింది కానీ టెక్నాలజీ విషయంలో మాత్రం ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి జరగలేదు లిథియం అయాన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే లిథియం పాలిమర్ అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లోజివ్ నేచర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది బ్యాటరీ లైఫ్ బెటర్గా ఉంటుంది ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్ అనేవి బెటర్గా ఉంటాయి అలాగే ఓవరాల్గా థర్మల్ ప్రొడక్షన్ అనేది కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఆ ఫోన్లో ఉండే బ్యాటరీ అనేది కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ లిథియం అయాన్ అనమాట అంటే ఇక్కడ లిథియం అయాన్తో కంపేర్ చేసుకుంటే లిథియం పాలిమర్ అనేది బెటర్ అని మాత్రమే చెప్తున్నాను కానీ అది మంచిది అని మాత్రం చెప్పట్లేదు ఇప్పటికి కూడా మనం ఒక ఫోన్ని పాకెట్లో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఒక చిన్నపాటి బాంబుని మన పాకెట్లో పెట్టుకొని తిరుగుతున్నట్టే అర్థం అనమాట అంతవరకు మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ అనేవి జరగట్లేదు బ్యాటరీ విషయంలో ఇక ఈ రోజు నేను మీకు స్మార్ట్ ఫోన్ బ్యాటరీ ఫ్యూచర్ లో జరగబోతున్న ఒక భారీ విప్లవం అనుకోవచ్చు లేకపోతే భారీ చేంజెస్ అనుకోవచ్చు సో దాని గురించి ఈ రోజు నేను మీకు ఒక క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను అదే మనకి గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ అసలు ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ అంటే ఏంటి ఇది లిథియం అయ్యా లిథియం పాలిమర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఎందుకు చాలా బెటర్ గా ఉంటుంది ఇది ఎలా పన్నెండు నిమిషాల చార్జ్ చేయగలదు ఇది డైమండ్ కంటే ఎలా హార్డర్ గా ఉండగలుగుతుంది అలాగే మనకి స్టీల్ కంటే ఎలా మూడు వందల రేట్లు స్ట్రాంగర్ గా ఉండగలుగుతుంది అనేది ఈ రోజు మనం తెలుసుకుందాం దానికంటే ముందు అసలు గ్రాఫిన్ అంటే ఏంటి దీని స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకుందాం గ్రాఫిన్ అనేది కార్బన్ కి సంబంధించిన ఒక ఫామ్ అనమాట ఇది మనకి చుట్టానికి హెక్సాగోనల్ షేప్ లో ఉంటుంది ఇది బై డైరెక్షనల్ మెటీరియల్ అనమాట మనకి హెక్సాగోనల్ షేప్ లో ఇది మనకి ఉంటుంది ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ మెటీరియల్ ఇది త్వరలో మనకి బ్యాటరీ ప్రపంచంలోకి రాబోతుంది యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే శాంసంగ్ మనకి రెండు వేల పదిహేడు నుంచి దీని మీద వర్క్ చేస్తుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వీళ్ళ ఏదైతే ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్ ఉంటుందో అంటే లాస్ట్ ఇయర్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ కావచ్చు లేకపోతే రేపు ఫ్యూచర్ లో రాబోతున్న శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ లెవెన్ కావచ్చు వీటిలో మనకి చూసే అవకాశం ఉందని అనుకున్నారు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎస్ టెన్ లో మాత్రం వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోయారు మనకి మేబీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో మాత్రం చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇది చూడటానికి మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు ఇది మనకి పాప్కార్న్ లాగా ఉంటుంది అనమాట కొంచెం దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు పాప్కార్న్ షేప్ లో ఇది మనకి కొంచెం బబ్లింగ్ బబ్లింగ్ గా ఉంటుంది సో ఇది నిజానికి చెప్పాలంటే దీన్ని ఇప్పుడు ప్రపంచంలో వండర్ మెటీరియల్ లాగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు అనమాట ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ఫీచర్స్ మాత్రం ఇంతవరకు ఎలాంటి మెటీరియల్ లో కూడా వీళ్ళు చూడలేదని సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు కాబట్టి దీన్నే వీళ్ళు జనరల్ గా వండర్ మెటీరియల్ కూడా అంటుంటారు ఇక ఇది మనకి రెగ్యులర్ గా ఫీచర్స్ లోకి వెళ్తే మాత్రం మనకి రెగ్యులర్ గా ఇండస్ట్రీలో దొరికే బెస్ట్ క్వాలిటీ స్టీల్ తో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు రెండు వందల నుంచి మూడు వందల రెట్లు ఇది స్ట్రాంగర్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అలాగే మనకి డైమండ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కూడా ఇది మనకి చాలా హార్డర్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంటే డైమండ్ కంటే కూడా ఇది హార్డర్ అని చెప్తున్నారు ఆ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కాకపోతే దీని వెయిట్ విషయానికి వెళ్తే మాత్రం ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ గా ఉంటుంది నిజానికి ఒక పత్తి బస్తాలు అంటారు కదా మనకి ఇళ్లలో ఉండే పత్తి బస్తాలు ఆ పత్తి బస్తా నిండా గ్రాఫీని పెడితే ఇది మనకి దాదాపు ఒక కేజీ కంటే ఎక్కువ కూడా ఉండదు అంటే సింపుల్ గా మనం ఒక బస్తాని కూడా మనం ఇలా లేపచ్చు అనమాట ఇది చాలా వెయిట్ లెస్ గా ఉంటుందని వీళ్ళు చెప్తున్నారు అలాగే ఇక ఇది మనకి లిథియం అయాన్ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కెపాసిటీ విషయంలో మాత్రం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా కెపాసిటీ అనేది స్టోర్ చేసుకోగలదని చెప్తున్నారు జనరల్ గా మనకి లిథియం అయాన్ లో కానీ లిథియం పాలిమర్ లో కానీ మనకి బ్యాటరీ కెపాసిటీని మనం ఎక్కువగా పెంచుకోవచ్చు కాకపోతే దాంట్లో ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అంటే లో ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్
పెట్టుకోవచ్చు రెండు వేల పదిహేడులో శాంసంగ్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది కదా సైట్ సో వీళ్ళు కూడా దీని మీద గ్రాఫిన్ బాల్స్ మీద వర్క్ చేశారు అయితే వాళ్ళు ఇనీషియల్ గా టెస్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రం రెగ్యులర్ గా మనకు ఏవైతే లిథియం అయాన్ లిథియం పాలిమర్ బ్యాటరీస్ ఉన్నాయో వాటి కంటే ఇది దాదాపు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువగా కెపాసిటీని స్టోర్ చేసుకోగలదని తెలుస్తుంది అలాగే ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్ లో మనకి ఫైవ్ టైమ్స్ బెటర్ గా అంటే ఫైవ్ టైమ్స్ స్పీడ్ గా కూడా లిథియం పాలిమర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే స్పీడ్ గా ఛార్జింగ్ చేయగలదని వీళ్ళు ప్రూఫ్ కూడా ఇచ్చారు అనమాట ఆ తర్వాత గ్రాఫిన్ అనో అనే కంపెనీ వాళ్ళు ఒక బ్యాటరీ తయారు చేశారు సో దాంట్లో ఏకంగా మనకి లిథియం అయాన్ లిథియం పాలిమర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది చాలా ఎక్కువ కెపాసిటీని స్టోర్ చేయగలదు అలాగే ఛార్జింగ్ విషయంలో మాత్రం థర్టీ త్రీ టైమ్స్ బెటర్ గా ఛార్జ్ చేయగలదని కూడా వీళ్ళు ప్రూవ్ కూడా చేశారు అలాగే టెస్లా కంపెనీ గురించి తెలిసే ఉంటుంది కదా ఈ టెస్లా కంపెనీ కూడా త్వరలో మనకి ఫ్యూచర్ లో ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీస్ తోనే మనకి వాళ్ళ కార్లలో ఉండే బ్యాటరీస్ ని తయారు చేసే పనిలో ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది ఇక మనకి ఫ్యూచర్ లో రావాల్సిన మేజర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ లో ఉండే బ్యాటరీ విషయంలోనే మనకి ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ మనం చూసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది అయితే శాంసంగ్ ఆల్రెడీ రెండు వేల పదిహేడు లో వర్క్ చేస్తుందని చెప్పాను కదా ఇది మనకి యాక్చువల్ గా ఈ సంవత్సరంలోనే రిలీజ్ చేయాల్సి ఉంది కాకపోతే మేబీ మనకి వాళ్ళు ఇంకా డెవలప్మెంట్ అనేది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు కావచ్చు మనకి మేబీ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో వాళ్ళ నుంచి రాబోతున్న ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఫోన్స్ లో ఖచ్చితంగా మనకి గ్రాఫిన్ బ్యాటరీని చూసే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇక ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ మనకి లిథియం అయ్యా లిథియం పాలిమర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది మనకి చాలా డ్యూరబుల్ అంటే ఎక్కువ కాలం ఉండగలుగుతుంది చాలా లైట్ వెయిట్ లో ఉంటుంది అలాగే మనకి సైజు ఏరియా కూడా మనకి చాలా తక్కువగానే తీసుకుంటుంది అనమాట అంటే మనకి ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ లో బ్యాక్ సైడ్ బ్యాటరీ వీళ్ళు చాలా పెద్దగా పెడుతుంటారు కదా సో దానికంటే తక్కువ సైజ్ లోనే మనకి ఎక్కువ కెపాసిటీని మనం స్టోర్ చేసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది అలాగే దాదాపు ఒక ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీని మనం రఫ్ గా ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే ఇది మనకి దాదాపు ఒక టూ అవర్స్ పట్టింది అనుకోండి అది కేవలం మనకి పన్నెండు నిమిషాల్లోనే మనకి ఛార్జింగ్ అయితే చేయగలదు ఎలాంటి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయకుండా అనమాట ఇప్పుడు మనం క్విక్ ఛార్జింగ్ అని ఊక్ ఛార్జింగ్ అని డాష్ ఛార్జింగ్ అని ఇలా రకరకాల ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలు యూజ్ చేస్తున్నాం కదా గ్రాఫిన్ బ్యాటరీకి మాత్రం ఎలాంటి ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలు కూడా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు అది కేవలం నార్మల్ స్పీడ్స్ లోనే మనకి ట్వెల్వ్ మినిట్స్ లోనే ఒక ఫోర్ థౌసండ్ బ్యాటరీని రఫ్ గా అది ఛార్జ్ చేయగలదని తెలుస్తుంది అలాగే ఇది మనకి ఇంకా ఫ్యూచర్ లో చాలా వరకు డెవలప్మెంట్స్ అనేవి రావాల్సి ఉంది అలాగే దీంట్లో ఉన్న ఇంకొక మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇది మనకి ఎలాంటి హీట్ ని జనరేట్ చేయదు అలాగే ఎలాంటి ఎక్స్ప్లోజివ్ నేచర్ కూడా లేదనమాట అందుకే దీన్ని వండర్ మెటీరియల్ కూడా అంటుంటారు సో మనకి టోటల్ గా జీరో పర్సెంట్ ఎక్స్ప్లోజివ్ నేచర్ ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ వల్ల మనకు వస్తుందని చెప్తున్నారు సో ఇలా గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ లో మనకి చాలా వరకు ఫీచర్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అలాగే ఇది చాలా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి మనకి స్మార్ట్ ఫోన్ వెయిట్ కూడా చాలా తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది కానీ ఇంతవరకు ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ గురించి ఎంతవరకు ఎందుకు ఇలాంటి చేంజెస్ రాలేదు అలాగే ఎందుకు ఇంతవరకు మనకి న్యూస్ లో లేదు ఎందుకు బ్యాటరీస్ అనేవి ఇంతవరకు డెవలప్మెంట్ లోకి రాలేదు అంటే ఇక్కడ కూడా మనకి కొన్ని టెక్నికల్ గా ఆలోచించాల్సిన పాయింట్స్ అయితే ఉంటాయి ఒకవేళ ఈ బ్యాటరీని కానీ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఏదైతే మనకి మార్కెట్ ఉందో స్మార్ట్ ఫోన్ మార్కెట్ అది కొంచెం తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఎందుకంటే జనరల్ గా మనకి రెగ్యులర్ గా స్మార్ట్ ఫోన్స్ మార్చడానికి కొన్ని మేజర్ రీజన్స్ లో వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ ఈ బ్యాటరీ హీట్ అవుతుందనో లేకపోతే బ్యాటరీ ఎక్కువ కాలం ఉండట్లేదనో బ్యాటరీ లైఫ్ ఇవ్వట్లేదు లేకపోతే పేలిపోయే అవకాశం ఉంటుందనో ఇలా రకరకాల రీజన్స్ మన స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని తరచుగా మారుస్తుంటాం కదా ఒకవేళ ఈ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీని కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు అనుకోండి అందులో మనకి ఎక్స్ప్లోజ్ నేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది హీట్ అయ్యే నేచర్ తక్కువగా ఉంటుంది అలాగే కెపాసిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఛార్జింగ్ స్పీడ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరు కూడా స్మార్ట్ ఫోన్స్ ని అంత త్వరగా మార్చే అవకాశం అయితే లేదు దానివల్ల కంపెనీస్ కి కొంచెం లాస్ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే దీని గురించి ఎక్కువగా డెవలప్మెంట్ అనేది చేయట్లేదేమో అని నా అభిప్రాయం సో దీని గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు అనేది కింద కామెంట్స్ లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి కానీ గ్రాఫిన్ బ్యాటరీ మాత్రం ఖచ్చితంగా మనకి కనీసం ప్రీమియం మొబైల్స్ కన్నా రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవైలో ఇరవై ఒకటిలో ఖచ్చితంగా మనం చూసే అవకాశం ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అండి దిస్ ఇస్ రఫీ సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్